工艺美术大师寸发雕对这件银雕作品的打磨超过千万次，是名副其实的千锤百炼。这对情侣是白族的代表，寸发雕琢磨再琢磨，对本民族的文化风情，寸发雕是再了解不过的。随着最后的收尾。五十六个民族中华一家亲，历时四年即将完工。它是寸发雕三十多年职业生涯里程碑式的作品，将由中国民族博物馆收藏。像这么大型的一个大作，可能，呃，在整个中国没有第第二件。中华一家用六百公斤白银打造，长五点六米到三点三米。分别代表我国五十六个民族和三十三个行政区：天安门、黄河、长江、阿里山、狮子山，和少数民族盛庄等元素，既有锦绣山河美景，也体现中华大地团结进步，不仅有象征意义。制作工艺方面，寸发雕宗其一生所学，采用圆雕、高浮雕。半圆雕等工艺，甚至还有独门绝技——平雕、微雕。中国手工银器看云南，云南手工银器看新华。在这个小锤敲过一千年的银都水乡，多民族文化长期碰撞和交融着，形成了独特的银饰风格。在工艺上，新华村人一直采用錾刻的传统技法，錾刻是对照图案，以特制的工具制作浮雕图案的一种技法。孙发彪一九六二年出生，大理白族，自幼跟随父亲制作银器，是贺姓新华村寸氏第六代传人。十六岁那年。已经掌握錾刻技艺的小炉匠寸发彪，挑着担子走街串巷，跟父亲一道远赴西藏、甘肃等地区。啊，不住旅散，过去的话就就旅散，啊，不住，为什么呢？我们也住不起，我们也坐车也坐不起，我们就走路啊，丈量整个人。银饰品在藏族聚集地有着广泛的市场。地位等同于生活必需品。为了吃饱饭，在背井离乡的西藏，寸发彪遇到什么就做什么，银碗、银梳子、装饰品，学会了很多藏银的制作技巧。敢于尝试，无所不能。我们都把各地方的这些银银饰的这种制作的工艺流程啊，以及他们的文化。啊，全部学会了，呃，所以呢，就说是为什么说新华的小炉匠变成今天的这个银器，呃，中国银器的主流。此后的寸发标不再拘泥于照葫芦画瓢的传统设计理念和制作工艺，创作出一件件融合藏族。白族、汉族等多民族风格，雕工精美的作品。贺庆是龙的故乡，白族宴席八人围一桌。综合这样的文化传统，寸发雕制作出九龙壶。一把银壶，八只银杯，装满的酒恰好能倒满八杯，一滴不多，一滴不少。九龙火锅、九龙烟筒、九龙筒等一系列以龙图腾为主的设计相继诞生。自从九龙湖出事以后呢，也就打开了新华村的这个设计大门。我们做到的是独一无二，啊，做到的是孤品。以龙图腾闻名的村发标。多年来一直致力于把民族精神文化和银手工艺相结合。二零零三年十二月，寸发标被联合国教科文组织命名为“民间工艺美术大师”荣誉称号。全国获得这个殊荣的仅有二十人。
他热爱这片土地，热爱家乡，热爱他们这种民族，带着这样的情怀来进行创作，带着这份情怀来进行设计，带着这份情怀来传承。十三岁开始收徒，三十多年里教授徒弟两百多人。寸发彪把新华村银器制作的工艺传到最远，遍及全国。李树坤是寸发彪的得意弟子，学成后把手艺带到了不做银器的村庄。我村我那是第八号，代嗯就代表是我是村老师的第八个徒弟，嗯，从接到自八村的时候，我也觉得比较比较荣幸。也觉得是有那个责任，要把那个呃民族工艺这个要传承下去。大师是为人师表啊，你必须要带动更多的人跟着你走。我是银匠，我不可能去懂医，更不可能去造飞机。我只要把我分内的这个行当里面给它做到经典。小锤一锤一锤敲出了中华一家亲，敲出了和平一统。这些带着寸氏烙印的经典作品，见证了寸发彪的千锤百炼，见证了新华村的兴衰荣辱。它既是新华小炉匠的责任和使命，也是千年来匠人薪火相传的印记，还是几代银匠人。为之奋斗的目标。停机坪一侧，东方航空维修控制中心，工程师石鲁峰未来二十四小时将在这里度过。航线维修和技术保障排除是他的日常工作，每一天他都要处理几十个甚至上百个飞行运行中的问题。喂，你好。电话，我觉得一天能接一千个电话。一个民航系统的，大家都非常紧张。号一号、三号，我现在开始重新拆啊。石鲁峰进入维修控制中心之前，有着十二年的飞机维修一线工作经验。两五零三飞机长时间出现火警，频繁出现火警信号，一定不会是一个小问题。把几十米的线嘛，然后呢，依次的用手摸摸摸，然后呢，最后摸到中间有一段的话，这个线里有段的话，那导线导体它是断的。最好把那根线更换了，然后呢就把故障排除了。刻苦钻研、严谨认真的工作态度，让他从众多同事中脱颖而出。短短一年的时间，就通过考评升任维修控制中心代班经理。飞机运行中可能出现的问题千奇百怪，涉及到各个系统。今天我们飞的时候，在两万四千英尺的时候，出现了一个左发的引气跳开，估计就是预览器控制活门，或者是三百九十度，呃，传感器。一旦问题出现，留给工程师们考虑的时间往往只有几分钟。要在短时间内准确做出判断，需要长时间的经验积累。这个经验积累的过程，石鲁峰整整花了十二年。我严格按手册来，我可以保证我不犯错。那慢慢的我会有积累，呃，后面我会提高效率。石鲁峰以工作严谨著称，甚至有点强迫症。字典里没有“差不多”“好像是”等模棱两可的词。从事实的结果来看，这种较真总是会带来好处的，要避免了一些安全隐患。凭借扎实的功底、出众的技术，二零一五年五月。经过层层选拔，石鲁峰与同伴一起远赴美国参加波音公司举办的国际维修技能大赛，与四十多家国际大公司同台竞技，取得了第三名的好成绩。中国是第一次参加，可能准备的时间也没有他们那么充分
，所以成绩没得很好，但是总的来说还是不错的。一月十七日，皇后生产准备会现在开始。我先介绍今天的运行情况。技术例会由当天在岗的技术支援和运行控制人员参与，主要分析当天的航班运行和故障。今天他就是整个 m s c 运行大厅里面最重要的人。会议才结束，一架满载旅客准备起飞的航班报告了一个十分紧急的情况。通报一场故障，五二幺六技术反应件已熄灯亮。Alex 灯亮且不能复位，意味着飞机的电源系统有故障。飞机上用电的设备比较多，照明、控制等等是非常大的系统故障。史鲁峰知道此时飞机已经推出，问题比较棘手。乘客已经全部进入飞机，舱门关闭，航班即将起飞。如果不能以最短的时间排除故障，飞机可能面临返航。其实旅客在抱怨的时候，可能背后在为他们服务的这些人，顶着的压力比他们更大。经过询问和查看，史鲁峰判断，埃里克灯亮是历史故障。显示这个信息的时候，你常识按压那个 m o n 呃，保持六秒以上。检修人员在他的指导下进行了操作面板测试。啊，好的，现在飞机是正常，您可以放心的执行航班。好，祝您呃飞行顺利。三分钟后，故障顺利排除，飞机成功飞行。故障处理完后，回到维修控制中心，史鲁峰已经错过了晚饭时间。的时候会没有时间吃饭，甚至没有时间上厕所。上厕所都是憋了很久以后抽个时间，好的去。长水夜深了，晚到的航班依然忙碌着。归途的人们下飞机就可以回到温暖的家，而此时史鲁峰和同事们还在寒风中查找飞机的故障点。这类隐性故障，如果查找不准确，很容易反复发生，影响航班运行。查找、否定、再查找、再否定。经过三个多小时不懈的努力，故障终于排除。此时，已是凌晨三点，史鲁峰还要回到指挥控制中心。继续坚守。早晨七点，长水机场逐渐繁忙起来。按照惯例，这个时候二十四小时值班的史鲁峰要向总部汇报一天的航班运行情况，并跟踪监控故障飞机的处理。一天一夜没合眼的史鲁峰，此刻略显疲态。他打起精神，处理着各种情况。此时，距离下班还有五小时。今天是比较平稳，应该说事情是比较少的。交接完毕，史鲁峰一天的工作结束了。疲惫的他经过跑道，这是下班的必经之路。看着一架架飞机升起，史鲁峰有种莫名的轻松。千千万万的旅客从这里出发，而他的使命就是保障安全。十七年职业生涯，他做到了。